уважаемые коллеги, добрый день. Приветствуем вас на очередном э, раунде, можно сказать, на очередной перемене нашей большой перемены. Э, вижу, что некоторые из вас, кто уже сейчас присутствует на вот этом сегодняшнем вебинаре, э, были и на наших предыдущих вебинарах, но тем не менее пока вот у нас э, э, люди подходят, э, и прежде чем мы начнем Собственно, перейдем к основной теме нашего сегодняшнего вебинара, который организован совместно с компанией Analogway. Хочу буквально в двух словах напомнить, где мы сейчас. Мы, на самом деле, практически на последней, на последней 100 метровке, можно сказать, нашего забега длинного. У нас был очень длинный процесс, очень много разных вебинаров, которые мы проводили. Все они, как мне кажется, были достаточно актуальными. И вот я хочу сейчас еще раз пробежаться по тем мероприятиям, которые у нас уже были. Надеюсь, что сейчас вот виден мой экран, наш курс «Большая перемена». И вот, собственно говоря, мы начинали с круглого стола по ZV, по решениям аудио-видео по IP. Потом у нас был вебинар по системам IPTV и Digital Science от компании Xterity. В этом году у нас достаточно много проектов намечено. Надеюсь, что что-то из этого реально и получится. Многое, конечно, откладывается из-за текущей ситуации. Тем не менее, очень интересный бренд, с которым... Мне лично очень приятно и интересно было познакомиться более плотно. Затем у нас было два дня телевика, на которых мы рассказали, мне кажется, о таких функциях, о которых они даже, возможно, и сами не в полном объеме знают. Мы очень глубоко прокопали всю эту историю. Был вебинар и для инженеров, был вебинар больше для, наверное, специалистов пресейла. Потом у нас было два дня для инженеров, программистов, которые занимаются разработкой систем управления. Мы по 6-8 часов работали с Q. Был вебинар по управляемому звуку от компании Фон. Запись мероприятий и трансляция мероприятий от Epifan. И вот, наконец, сегодня мы добрались до нашего предпоследнего мероприятия, которое мы проводим в рамках этого курса «Большая перемена», который мы назвали «Как создавать эффектные запоминающиеся видеоинсталляции» на с оборудованием Analogway. Сейчас я немножко подробнее расскажу, как мы с ними начали сотрудничать и как это вот все сейчас происходит. И небольшой анонс вебинара, который будет через неделю, 10 июня, на следующей неделе. Соответственно, это вебинар, который будет посвящен интегрированным решениям для переговорных. На, нем мы, на него мы пригласили сразу трех партнеров. Это компания Артур Холм с моторизованными мониторами, Телевик, поскольку у них очень много тоже врезки в стол. И э, такого вот интересного партнера, э, я думаю, многим будет интересно послушать э, и немножко другую сторону, взгляд, взгляд с другой стороны. Это производитель VIP-мебели, э, компания Paltrona Frau. И, соответственно, вот их российский представитель также расскажет, о тех решениях, как они подходят к VIP-залам со своей стороны, и как это все можно, соответственно, вот так вот увязать. Вот такой вот у нас план на 10 июня, а сегодня, соответственно, хочу вам представить компанию Analogway. С нами сегодня Петри, это менеджер по Восточной Европе и России, и Веса, он является одним из ведущих разработчиков медиасерверов. Более подробно мы об этом всем будем, естественно, говорить. А я буквально хотел еще два слова сказать о том, как мы начинали с Analogway. Мы, в принципе, наша компания всегда, по крайней мере, я всегда уж точно, как руководитель компании, был за то, чтобы мы делали максимально красивые, интересные проекты. И мне кажется, что во многом мы всегда были... Ну, Всегда это с момента, когда мы начали работать в 2006 году, ну, на переднем краю, скажем так, этих самых красивых проектов. В 2008 году, по-моему, мы начали работать с HD-камерами, хотя, в общем, все в основном работали еще с композитным сигналом. И первый многоконный видеопроцессор мы поставили также в 2008 году. Это был четырехоконник от Extron, MGP-464. Те, кто на этом рынке давно наверняка помнят. Вот. Но вот по моим ощущениям все это 
как-то вот было недостаточно. И, наверное, году в 2012 мы начали работать с Analogway. У них уже были очень серьезные наработки по многооконным процессорам для, и для аренных инсталляций, и для, соответственно, фиксированных инсталляций. И вот с тех пор, соответственно, у нас целый ряд был достаточно интересных проектов. Ну, а где мы сейчас? И, собственно, сегодня мы будем говорить о самых передовых их разработках. Об этом, собственно, расскажет нам Петери. А если будут какие-то вопросы, Вопросы, то Веса сможет нам также помочь uh, на них ответить. Итак, Петри, uh, I, I give you word. Okay. All right, so... I, I switch off my presentation, sorry. Yeah. So you can start yours. Okay, let's open up. Um, this one over here. Okay. So first, thank you everyone for joining. Итак, благодарю всех, что присоединились к нам сегодня. And the uh, subject for today is that first, uh, why you would want to use the analog products in uh, fixed installations. И первый вопрос, собственно, а почему вы могли бы захотеть использовать аналог Way для фиксированных инсталляций? So first of all is that uh, Analog way is uh, mostly known in the rental market. Хотя uh, компания Analog Way во многом известна прежде всего по арендному рынку. And uh, yes, that's been the core of our business. But lately, as I will show you here, is that we've been getting more and more to the fixed install market. Да, но тем не менее в последнее время все больше и больше компания Analog Way появляется в серьезных проектах именно в инсталляции. So here you can see few projects. I'm just showing what happened around the world in EMEA, in America and in Asia Pacific region. Ну и вот вы можете увидеть некоторые их из клиентов компании Analog Way и в Америке, и в Европе, и в Азии, вот с кем они успели поработать, где стоит их оборудование. So we've really been working on with the different kind of companies from manufacturers to casinos to theaters and even the uh, in Russia we had been uh, on the World Economic Forum. Mm -hmm. И в принципе, как вы видите, компания Analog Way работает с большим количеством различных типов заказчиков, и с производителями, и с казино, и с театрами. В России вот они были использованы на международном экономическом форуме. Okay, so going for the our product range. Говоря, переходим, собственно говоря, к продуктам. О чем речь? Here you can see that our product range it covers all the way from the very entry level to the highest high end installation. Вы видите, что вот наша продуктовая линейка она покрывает все различные элементы рынка, начиная с самых начальных задач и заканчивая действительно самыми high-end задачами. And like said, like on here on the right, the pictorial products, you can see that that covers the whole range, which is rather interesting for us. Если посмотреть на правую часть, то здесь представлены медиа-серверы Pictural, которые вот закрывают задачи от вот совсем небольших каких-то инсталляций и до самых больших. Okay, so here when we start to think that we are doing fixed installation, then the question of course what we ask is what is the right equipment for my project? И когда мы делаем инсталляции, первый вопрос, а какое выбрать оборудование для инсталляции? So I would say that these are the four, four questions what you usually ask from your clients. И вот это вот, собственно, четыре базовых вопроса, которые мы обычно задаем заказчикам. That what are their current needs? Что нужно сейчас? Do they need to, do they want to have an upgrade possibility in the future? Хотят ли они в будущем как-то развивать эту систему? How much they want to prepare for the future? different inputs, outputs, or different formats. Насколько они, в принципе, хотят быть подготовлены к изменениям в будущем в разрезе различных типов входов, выходов, различных форматов? And uh, do they want to be prepared that do their installation require media playback? И well? uh, также требует ли их инсталляция воспроизведения, воспроизведения медиа-контента? 
Because like I said, that the, our product range goes from very entry level all the way to the top. But that doesn't mean that the even the entry level product from uh, analog way is pretty much the higher quality what you usually expect. И хотя вот мы уже сказали, что линейка Analog Way закрывает задачи от начальных до самых топовых, но и на начальном уровне э, у нас уже оборудование очень высокого качества, которое вы только можете ожидать от, от такого, от, для таких задач. So you can basically classify this on three different categories. So you can have 2K with pips, 2K or 4K, or 4K and bigger. И мы можем провести такую вот классификацию, что это может быть либо разрешение 2К, возможно, с, с многоконными изображениями, либо 2К или 4К, или 4K, разрешение 4К и более. So, for example, let's think that your current need is 2K resolution switcher with pips. Например, давайте рассмотрим вариант, когда вот сегодня есть задача реализовать проект с разрешением 2К с и многооконными изображениями. And uh, this is our entry-level stuff. So you would get on a normal pulse switcher two set totally independent outputs. Это, соответственно, вот наша нач линейка начального уровня. И, например, то есть на приборе, который называется у нас пульс, вы получите два полностью независимых выхода. И это означает, что мы можем иметь либо два полностью независимых выхода, либо один из этих выходов будет программным выходом, а второй – превью. And the nice thing is that all of our switches, we have a picture-in-picture -picture functionality. So you can have one, two, or three pips. И, соответственно, в, в этих приборах у нас есть функционал картинка в картинке, поэтому вы можете иметь uh, до трех картинок на одном экране. And what is, again, something new, what you get free of charge on, is that you can freely position the pips. And have the professional effects. И уже здесь, вот в этой линейке, в самой начальной, совершенно бесплатно включено уже в стоимость возможность красивых эффектов, переходов, свободного позиционирования всех этих картинок на экране. Then when we are going to the mid-range products, for и когда мы переходим stage, example, к средней линейке, которая у нас называется, например, Next Stage, then you can have exactly the same things what you can have on a pulse so two independent outputs and pips здесь мы можем иметь ровно такой же функционал как и раньше то есть картинка в картинке и два полностью независимых выхода but here you would get the addition that you can also start doing edge blending но кроме того мы здесь можем делать сшивку edge blending And you always will have an independent preview output. И всегда будет дополнительный выход для превью. Okay, then when we go for the 4K processors, so Pictrol and our flagship product Aquilon. И если мы говорим о uh, топовых линейках, uh, которые работают с разрешением 4K, то здесь это у нас либо Pictrol, либо флагманская линейка Aquilon. Here you will see that uh, we are talking huge amount of windows, what you can get, huge amount of outputs. И здесь мы будем говорить об огромных количествах входов и выходов, которые мы можем реализовать. So with Pictrol you can get 16 4K outputs simultaneously. На Pictrol мы можем получить одновременно 16 выходов с разрешением 4K. And with Aquilon you can get up to 20. 4K outputs. А на устройстве Aquilon мы можем получить до 20 uh, выходов с разрешением 4K одновременно. And with Aquilon you can still have 4K program and 4K preview at the и, same time. 
В дополнение к этому на Аквилоне мы также имеем программный и выход, и выход превью с разрешением 4К в дополнение к тем 20 выходам, о которых мы уже сказали. So we are talking 120 million pixel canvases. То есть мы говорим о полотне с количеством пикселей 120 миллионов. And when we're talking, right now we're talking with the, with the Aquilon, the one nice thing is that you are not stuck to the one unit, what you buy. И когда мы говорим об Аквилоне, речь идет о том, что мы не ограничены одним устройством. That you can always do the upgrades. Мы можем делать апгрейды от одного к другому. So that with, uh, with Aquilon range we are starting our smallest unit, RS Alpha. На Саквилоном мы начинаем с нашего самого небольшого устройства, которое называется RS Alpha. And when we are talking our smallest RS Alpha, we mean 40 million pixel. И в любом случае самое power. даже маленькое наше вот устройство у него уже вот Canva полотно это 40 миллионов пикселей. And with this upgrade process, what we are having, you can upgrade our smallest unit. You can double the output processing power. И когда мы делаем апгрейд, то мы можем удвоить процессинговую мощность. And uh, like you see here, the all the other upgrades, the input cards and the output cards, are totally user changeable. И, как вы видите вот здесь на картинке, карты входов и выходов, вы можете их полностью менять сами. И если говорить, вот здесь у нас на картинке мы видим модели RS1, 2, 3, 4, и есть еще версия Aquilon, которая называется Aquilon C, в ней полностью свободная конфигурация входов, выходов и э, процессорной мощности. And then this is the other upgrade what we are having, what we just published at the ISC. И вот еще один апгрейд, который мы вот только недавно в, на выставке Integrated Systems Europe обозначили. And this is pretty. I will show you a short video clip, and what what you will see is that it's SDR. HDR conversion, so you can make your current system even better because you can show SDR content in HDR screen and vice versa. И, соответственно, вот мы добавили конверсию из SDR, SDR в HDR и наоборот. И Петри покажет нам небольшое видео, где будет понятно, ну, как бы преимущество вот такой возможности. So. Do we need to hear him? No, the sound is sound is pretty low. Okay. You will see the image, which okay, is the main. Okay, now, 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 And we can show HDR10, SDR, and PQ-capable media on the same мы, screen. И мы на одном этом экране показываем SDR, HDR и PQ, uh, uh, и изображение с, в формате PQ. Uh, и вот здесь мы как раз можем увидеть разницу, по-видимому. And now, now you can see on the native HDR media what is the difference without the conversion and И вот мы можем увидеть соответственно разницу между вариантом без конверсии и с конверсией на правом э, ну вот на этих изображениях So you basically will get the benefit of these conversions without any external boxes и мы получим вот плюсы такой вот обработки без каких бы то ни было дополнительных устройств. And so far, as far as I know, this is pretty unique on the market. И Петр говорит, что по его информации это достаточно уникальное решение на рынке. Okay. All right. So the same upgrade goes also for the picture. 
Это те же самые возможности с точки зрения апгрейда, возможны и для медиа серверов Pictural. So with the Pictural Pro you can buy a basic unit, but you can always start to add more inputs if there's a space on slots. И то есть вот есть модель, которая называется Pictural Pro, и мы можем купить базовую э, модель и дальше, соответственно, расширять ее с точки зрения дополнительных входов и выходов, э, если в ней, соответственно, есть, будут еще свободные слоты. So you can get more inputs, more outputs, bigger hard drive, and there's also a possibility for Genlock. И, ну, то есть вот есть платы дополнительных входов, выходов, можно установить хранилище большего размера и, соответственно, функцию синхронизации поставить. All of those will be synchronized. Uh, эта функция, вот эта плата GenLock, она нужна для того, чтобы синхронизировать все выходы, если мы, например, хотим uh, построить uh, большую видеостену. And the new product, what we also launched, was the uh, small box called the DBH-104. И новый вот, прибор, который они недавно также выпустили, который называется DPH-104. And this gives you a possibility to split 4K output to four full HD outputs without any added latency. Это устройство позволяет разделить 4K сигнал на 4 full HD сигнала и при этом оно не добавляет вообще никакой задержки. And then also for the future, it's nice to know that uh, when when we are working with the units with this kind of a power that you have always chance to start upgrading different things right now и, разумеется когда мы работаем с устройствами такой мощности мы должны думать о будущем и соответственно вот мы должны иметь возможность делать его апгрейд because we are just uh, also joined to SDVOE alliance because that's an interesting new thing and we see that the, the people are asking more and more about the 8k and beyond resolutions Соответственно, аналог Вей присоединился к альянсу с двое, как мы его называем. Также сейчас все больше и больше спрос идет на разрешение 8К и более. And then uh, for the picture side, what comes for the media playback? On... С точки зрения uh, медиасерверов, Pictural, соответственно говоря, вот о них. So what we see more and more is that the, the playback canvases They are starting to reach the 8K resolution and even above it. Соответственно, вот полотно, канва, на которой мы должны показывать нашу наше видео, нашу картинку, сейчас требования растут и оно становится 8K и выше. And the, the amount of content formats is constantly growing. Растет количество различных форматов, в которых необходимо отображать контент. People are constantly insisting that the installations require more and more layers and bigger canvases. Требуется все больше и больше слоев и, соответственно, все больше и больше канва. So, I will show you next a few few photos about the different productions. Покажу вам несколько фотографий о различных мероприятиях. And this is just to give you ideas that uh, how some of the live productions the ideas what they're using there then the in integrators are starting to use exactly the same ideas in fixed installs и мысли которую петр хочет передать что сейчас в инсталляции все больше и больше реализуется идей которые обычно были актуальны для аренды so here's the uh, gig for britney spears in denmark вот здесь, соответственно, концерт Бритни Спирс в Дании. И а здесь представление выпуск Samsung Galaxy Note 4. And the idea is exactly the same here, that the white white canvas and having three or four pips flying around. 
Но идея ровно такая же, то есть что на концерте в аренде, что на инсталляции с демонстрацией Samsung, требования большой, большой широкий экран, большая канва и, большой, и несколько картинок, которые перемещаются от одной части экрана к другой. And here's the uh, Salesforce headquarters installation, what we did, using the same idea that wide, and wide canvases in a lobby to impress your clients. Uh, еще один пример – это uh, инсталляция в лобби компании Salesforce в Америке и тот же самый подход, то есть uh, широкое, очень большое полотно, на котором нужно отобразить uh, большой, uh, картинку очень большого разрешения. And here's the other idea using several outputs. I think it's total of 30, 30 outputs of full HD resolution. Uh, вот другой пример uh, на этом концерте. Здесь порядка 30 uh, выходов uh, Full HD. And a similar installation in MGM Grand Macau. And realize that this is 73 million pixel canvas. И, и ровно такой же подход в... Is it, is it an airport? No, this is the uh, hotel. А, это, соответственно, и очень похожий подход в гостинице, которая называется MGM Grand в Макао. Здесь вот вы видите экраны, общая площадь, общее количество пикселей 73 мегапикселя. То есть вот такого огромного размера полотно используется как ну, некая подложка для того, чтобы отобразить вот эту картинку все. And the interesting part is that when this was done, it required 10 switchers to achieve this. Uh, ten switches of what? The ascenders. Okay. То есть здесь мы реализовали это на 10 uh, видеопроцессорах uh, Ascender. Это вот еще одна линейка uh, Analogway. And this day we could do this with uh, our RS2 or Pictorial Pro. А сейчас мы можем сделать это не с 10 видеопроцессорами, а с одним RS2 или с одним Pictorial Pro. То есть настолько более мощный, настолько более мощный процессор сейчас uh, стал компания Analogway выпускать. Here's the other one. This uh, Muse, the resistance store, this got hugely good reviews because of the shape of the stage. Соответственно, вот еще один пример инсталляции. Это тур компании, oh, компании группы Muse, The Resistance. И, соответственно, здесь вот тоже очень непростая была задача в связи с очень сложным типом сцены, геометрией сцены. And the same shape was then used later on. The biggest and biggest uh, or highest peaks pixel pitch led screen in Times Square. Mm -hmm. И ровно такой же подход uh, использовался на Times Square, на uh, экране, который на сегодняшний день имеет самое большое разрешение, здесь 24,7 мегапикселей. And this has been getting a huge, hugely good reviews. И точно так же uh, очень много высоких оценок компания Analogway получила за эту инсталляцию. And then when we are just showing The, uh, this is normal corporate events with uh, three screens and and then lecture monitors. И, соответственно, вот некая стандартная инсталляция, три больших экрана и дополнительные мониторы для докладчиков. But if we take a normal installation, this is taken from Helsinki, Finland. It's exactly the same idea and exactly the same units. То есть вот, вот предыдущая картинка, это опять же, это был, было корпоративное мероприятие аренда, ровно такой же подход в Хельсинки Music House, в котором реализована инсталляция. То есть сейчас и того получается, что подход арендный и, на, и в инсталляции, они сейчас начинают все больше и больше совпадать. So this is the uh, Helsinki Music House. I just want to show, so you get the idea what can be done with the one of the smallest units of Aquilon. Хочу рассказать вам о кейсе, вот музыкальный зал Хельсинки, что можно сделать с одним из наших самых, на базе одного из наших самых простых устройств устройств в линейке Aquilon, Aquilon RS2. So here is the uh, 
the uh, Helsinki they want to have the RS1 unit. And this is what they wanted to have. Изначально вот то, что они хотели получить, и изначально рассматривали устройство Aquilon RS1. Uh, то есть вот все хотели делать на 1080p. So three separate screens, presentation monitor, recording output, and then the program and preview multiviews. Uh, три больших экрана, uh, презентационный монитор, выход на запись, uh, программа и превью. And they still have two outputs totally unusable for future upgrades. И у них было два дополнительных выхода на будущее свободных. The reason why they wanted to have the RS1 причина, по которой они хотели иметь RS1 was that uh, they can do this in the future without upgrading their unit. Uh, потому что они могут сделать uh, пере... so they can shift to 4K, right? Absolutely. Uh, and finally they used RS1, correct? Yes. Окей, okay, я, я ошибся. Uh, то есть они и, с самого начала и хотели использовать RS1, uh, и хотели его для того, чтобы они могли сделать практически все то же самое, но в, в разрешении 4К без какого-либо апгрейда. And going to the next step, they can upgrade the RS1 to RS2. А uh, если они хотят сделать больший апгрейд и перейти на модель RS2, And if they do this, they can double the canvas size, so они... from 40 million pixels to 80 million pixels. То они смогут увеличить размер полотна, размер размер канвы в два раза, 40 до 80 миллионов пикселей. Okay. Then the other kind of a, this is the Airbus Auditorium made with the uh, Sapphire. Uh, другой пример – это аудитория компании uh, Aerobus, которая реализована на базе uh, прибора си- линейки Midra. Это самая начальная линейка модели Sapphire. So here you can see that uh, you can have a back, uh, background, you can have uh, layers and also two logos. So they are not even used all the features here. Uh, то есть функционал, который позволяет uh, обеспечивать это устройство, это подложка, бэкграунд, uh, несколько слоев и uh, два лога. И, соответственно, вы видите, что здесь даже на фотографии они не полностью это использовали. So in a case if it's an auditorium with the LED wall, this is what... Например, если это аудитория с, uh, со светодиодной видеостеной... So you can have... All your dual link mixers, you can have logos, independent multi viewers, and on top of that, you have the audio mixer built in to the unit. Uh, то мы здесь можем иметь, соответственно, до три до трех uh, картинок в картинке с разрешением uh, 2K, бэкграунд, uh, uh, живой бэкграунд, живой фон, uh, и плюс еще два лога, плюс отдельный мульти viewer и управление звуком. So Here comes the interesting part because uh, we can use Pictrol to do exactly the same thing. Uh, интересно, что мы можем использовать медиа uh, процессор, медиа uh, сервер Pictrol, который будет делать ровно то же самое. And if it would be Pictrol, we can do exactly the same, but with a better resolution. Но на Pictrol мы можем делать ровно то же самое, но с лучшим разрешением. Because with the, even the smallest pictorial is always 4K resolution on the output. Поскольку даже самый небольшой, самая начальная модель pictorial, она уже имеет выход 4K. And the nice part is that pictorial can accept uh, internet sources and also the NDI sources. И также uh, приятное дополнение, что uh, устройство Pictural, они могут принимать видеосигнал по uh, TCP/IP и также через NDI. Okay. Here's the uh, other installation what we did last year. Uh, еще одна инсталляция. Многие ви- видели эту же самую фотографию, когда мы рассказывали про телевик, но здесь также есть и uh, Analog Way. So for you and We use the uh, Aquilon C+, which is our biggest unit. Uh, соответственно, это зал в Женеве, Организации Объединенных НАТО, Объединенных Наций, и uh, здесь использовался Aquilon 
Aquilon C+, это самая мощная модель в их линейке. So, like you can see, we can have up to three 8K60 outputs with four 4K60 mixing layers each. Здесь мы можем, как вы видите, иметь три выхода с разрешением 8К, каждый из которых будет иметь до четырех слоев, до четырех видеослоев с разрешением 4К. And on top of it, we can have four 4K60 auxiliaries as a delay screens or whatever speaker. Дополнительно здесь же, на этом устройстве, мы можем получить четыре uh, дополнительных выхода с разрешением 4К отдельных. Окей, okay, then the more basic installation for the kind of auditorium. This one is from Scotland. Uh, более стандартная задача из Шотландии, Ламонт Аудиториум. So, client just wanted to have a blended screens and the requirement was that they want to position the pips freely in that canvas. Uh, пользователь хотел иметь uh, edge blending uh, uh, да, uh, edge blending и uh, иметь возможность свободного размещения картинки в картинке на экране, то есть перемещать картинку из одной части в другую. So basically this is the smallest next edge what we are having. Это uh, самый uh, маленький процессор из линейки Next Age. So with this you can do the blend. You can have four pips and a native background. И, соответственно, с ним мы можем иметь uh, сшивку, мы можем иметь четыре картинки в картинке и uh, фоновое видеоизображение с, uh, с, без, без uh, масштабирования, то есть вот в, в, его, в его нативном разрешении. And the, of course, there's always independent multi-viewers, and it can be controlled by third-party integrated system. So it can be mm -hmm. MX, Crestron, Q, whatever. Соответственно, и также по умолчанию в нем идет независимый мультивьюер для предпросмотра, и он может управляться через систему управления MX, Crestron, Q и любые другие. And then. This is the one interesting installation we did uh, end of last year. В конце прошлого года они делали еще одну интересную инсталляцию. So this was the uh, the place called the Flavorium in Helsinki, which is an um, experience place for the client. Uh, называется этот объект Flavorium, и это такое место uh, experience. What do you mean? That people can come come here and. Uh, And the company can show what they can do, all their latest references, and give uh, ex create experiences. Ну, это типа шоурума этой компании, где клиенты могут приходить, а компания может им показывать их последние разработки. So in this case, we used the, the Pictural Quad, so one server. Здесь мы использовали один сервер, который называется Pictural Quad. And then uh, two output splitters. И затем два сплитера, два выходных сплитера. So we had a total of 10 active outputs. Итого у нас получилось 10 активных выходов. So what the people did there, they showed the different presentations on the different screens, and they could show some kind of mood videos. И, соответственно, они таким образом могли показывать до 10 презентаций одновременно различных и еще ну, некое одно единое пространство, на котором они будут показывать дополнительный какой-то источник. So each of the projector could have either the same or separate image or one large canvas going through. И, соответственно, мы можем таким образом показывать либо одно большое единое изображение, либо каждый проектор может показывать что-то свое. То есть мы абсолютно независимы в этом смысле. Okay, then this is the. I just wanted to give the idea that okay, what the future showroom could look like. И хочу рассказать о том, о каким в принципе может быть шоурум будущего. So if it would done with the Pictural Pro. The nice thing is that we can use so many different resolutions and shapes. И, соответственно, если мы это делаем на Pictural, очень классная штука заключается в том, что у нас настолько мы свободны в выборе любых выходных разрешений. So, like in this 
picture, you can see that there's a there's a stick which might be in resolution of 100 times 300 pixels, or it can be full HD, or it can be anything. We can modify and place them nicely. Что мы можем реализовать абсолютно сумасшедшие идеи, какие только могут прийти в голову. Вот здесь вот вы видите, что мы можем, например, иметь узкие экраны там с разрешением буквально там 100 на 300 пикселей, можем иметь стандартные там Full HD или 4K. Мы полностью свободны в своем выборе. And the end result could be, for example, something like this. И вот, собственно, пример результата того, что можно сделать на базе одного нашего такого процессора. So we can spread out the uh, one image across all of the outputs, or just place pictures wherever we want. То есть мы можем распределить единую картинку по, все, по всему вот этому большому многочастному экрану, состоящему из большого количества мелких деталей, либо на каждый из них выводить что-то свое. And like I said, the nice thing is that we can also show web pages, we can take H.264 streams, computer sources or NDI cameras. И, соответственно, еще раз повторюсь, что очень классно, что мы можем э, использовать не только стандартные видеосигналы, но также передавать сигнал от NDI-камер, можем показывать веб-страницы, можем захватывать поток H264 или H265. And what makes picture really nice is the new feature, what we just came up, the uh, media manager. И еще одна функция, тоже очень полезная, у Picturel называется Media Manager. So with Media Manager, you can easily put, update your content, so it's really easy to use, and you can create your playlist here. И здесь, собственно, вот этот функционал, он заключается в том, что здесь мы можем создать плейлисты. Uh, so you can uh, also put the play mode, so you can loop your content, you can crossfade it, and it's made so easy to use that everybody can, everybody can really use it. И uh, крайне, удобный функ... крайне удобный интерфейс, uh, в котором uh, пользователь может делать различные красивые переходы между видео, может их uh, ставить в цикле, то есть uh, чтобы они крутились по кругу. Okay, and then the uh, there's a couple of other case study what we had in for the our scaler via 4K. И еще несколько uh, кейсов uh, в данном случае пример с их uh, масштабатором, который ест все и выдает uh, все что угодно вовне, который называется Vio 4K. So the nice thing in Vio is that you can get the previews out of each and every uh, input what you are having. And you can see the output what you're having via the external control. Соответственно, интересная функция у Vio заключается в том, что мы можем посмотреть в реальном времени любой любые входы, которые мы подключили, и, соответственно, посмотреть, а что у нас получится на выходе. And this is also scalable, so you can, if you want, you can get the Dante audio here. You can get one, two, or three independent outputs and you can do the rotation and all that kind of stuff. И uh, мы можем uh, изменять uh, функционал этого устройства за счёт использования дополнительных плат. Uh, в нём мы можем иметь вход Dante. Uh, в нём мы можем uh, uh, Can you please put it back, uh, Peter? I, I I've lost a couple of ideas. Yes, yes we, мы можем также переворачивать картинку. Uh, мы можем иметь три до трех независимых uh, выходов. Okay, now we can go further. Okay. So, like I said, this is maybe our most demanding installation where we use the VIOs. И вот uh, это вот NASA, это один из таких наиболее сложных и требовательных заказчиков, которые у них, в принципе, есть вот по этому uh, прибору. И okay. те, кто, те, кто по-английски успели прочитать, там, в общем, был очень хороший отзыв о том, как, соответственно, доволен этот заказчик использованием этого устройства. Okay. Then when we go to choosing the switcher or media player. И когда мы переходим к выбору, а как нам, какой все-таки выбрать видеопроцессор или медиапроцессор? Then, of course, everybody are always asking, that, okay, so what is 
the right equipment for me. То есть как, у всех обычно начинается с вопроса, а какое правильное оборудование будет для меня, для моей задачи. And he'll, we always say that, okay, you need to ask few questions that, okay, what kind of a resolution people do want, how many sources and how many outputs they need. Соответственно, естественно, мы начинаем с базовых вопросов, какое разрешение, сколько входов, выходов необходимо. Да, поскольку то есть, вопрос заключается в том, что у нас очень большое количество различных э, опций, которые мы можем предложить заказчикам. В частности, в последнее время очень активно все хотят использовать в инсталляциях Dante, передачу аудио через протокол Dante. So we have the chance already built in on Aquilon. Соответственно, в Aquilon у нас уже есть встроенный функционал для работы с Dante. And if people want, then there's also a chance to get a couple of channels of Dante out also from uh, Pictural. И более того, если необходимо, можно и самого uh, uh, видеопроцессора или медиапроцессора также получать uh, каналы Dante. Then when we go for the uh, the control part, which is really crucial. In fixed installs, uh, понятно, know. что такими устройствами uh, нужно эффективно управлять, и вот различные опции, которые у нас есть. Очень много различных вариантов у нас есть. Слева вот вы видите uh, пульт RS400T которые предназначены именно для работы с этими устройствами. So you can now use our JSON protocol or REST API if you want to use, you know, Q, AMX, Crestron. Для работы с, с внешними системами управления у них есть REST API, есть JSON протокол. And also the what people often love is the our smallest unit, the Analog way, the shot boxes and the control boxes, we can также, directly to the unit. У аналоговые есть вот наверху такие вот кнопочные приборы, а shot box они называются. Это вот просто коробка, на которой много 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 кнопок для вызова пресетов. With the Pictural, we have a, the same thing that it's extremely wide variety. Of different control methods. Это вот мы проговорили про э, линейку Aquilon. В линейке Pictural очень похожая ситуация, то есть также есть масса возможностей для внешнего управления. Изначально все программируется в, или настраивается в программном обеспечении Pictural Commander бесплатном. But what is also nice is that you can send out network device control to external devices. И кроме того, мы можем управлять еще и внешними устройствами какими-то через сам пикчуралский медиа сервер. So if you want to control certain parameters from Aquilon or cameras or switches or or splitters, then you can do that. Ну да, то есть можно упро... управлять какими-то параметрами и камер, и коммутаторов. Ну, в общем, э, тоже такой функционал есть в случае необходимости. Then for the people who are using the Crestron, then for them we also have a pre-made control software. Если вы в своих проектах используете Crestron, то для вас у нас есть заранее при... запрограммированные модули управления. So this is what we call the video compositor. Это то, что мы называем видео композитор. And here the nice thing is that it's really drag and drop interface. И очень удобно то, что здесь все реализовано в формате drag and drop. So you would see all of your inputs and all of your outputs, and you can trigger presets or rotate audio. 
Вы будете видеть все свои входы, свои выходы, и, соответственно, вы можете переключаться между ними так, как это будет удобно в реальном времени. Пресеты вызывать. Новая функция, которую только недавно компания Analkway представила, это офлайн симулятор То есть мы можем э, попробовать что-то э, поделать на устройстве, еще его не имея вживую. And this is excellent tool, especially for the fixed install, because all of the functions what you can do here before you go to the install site. И это очень удобный функционал, поскольку мы можем протестировать, по сути дела, всю нашу систему, еще не имея живого прибора, живого видеосервера. So you can test all your network commands and build your presets ready, and then you just upload the, the software to your unit. And uh, мы можем протестировать наши сетевые команды, мы можем протестировать, как будут работать пресеты. И когда вы получаете уже в руки, наконец, сам прибор, то все, что нужно, это просто залить этот софт в него, и все будет работать. Еще покажу несколько кейсов, которые мы делали и как мы делали. So... This is the one, the 8K LED wall, what I showed already previously. Это вот светодиодная видеостена, о которой я уже несколько слов сказал ранее. So, this is the nice part that you could do that kind of a LED wall with our smallest Aquilon. И очень приятная информация о том, что вот такую вот такого формата видеостену можно сделать с самым маленьким аквилоном начального уровня, который называется, напомню, RS Alpha. And the important thing is that we can do that all in 10-bit processing, so it's really top-notch quality. И это будет все с 10-битной обработкой, то есть это будет действительно честное, как бы high-end качество сигнала картинки. Okay, then showing idea of that, okay, how you could do the corporate auditorium by using the RS Alpha. Дальше. Как сделать корпоративную аудиторию, используя RS Alpha? And like you see here, that you could use 4K native backgrounds. You can get 4K pips and all on 4K. With the smallest unit, what we have. И, соответственно, вот здесь вот мы можем получить э, два раза по 4К э, живой, живое фоновое изображение. Мы можем получить несколько э, картинок в картинке тоже с разрешением 4К. И, э, как уже сказали, это будет все реализовано на RS Alpha. And the nice thing to know is that if you need more 4K windows, You can use our split mode, and that would double the amount. И uh, вот то, о чем мы сегодня еще не успели сказать, если вам нужно получить большее количество изображений в формате 4K, то можно использовать так называемый сплит режим, и тогда количество 4K изображений удвоится. Okay. How do you do that? Can, can you explain it for the for the split mode? Okay. Let's go back there. So for the split mode is that uh, when it's on a mixer mode, you are doing seamless crossfade, true seamless crossfade. Uh, соответственно, в базовом uh, режиме, который называется mixing, uh, режим микширования, uh, переход от одной картинки к другой картинке будет uh, через uh, то, что они называют seamless, бесшовным. And if you're using a split layer, then it means that there's a one black frame In between. Uh, в режиме сплит uh, между изображениями будет один черный кадр. То есть изображение выключается, потом один черный кадр, появляется следующее изображение. So in a case of RS Alpha, instead of four 4K mixers, you would get eight split layers. Uh, таким образом, мы можем получить, например, на RS Alpha uh, вместо четырех uh, окон uh, 
4К мы можем получить 8 окон 4К, но при этом в таком случае они будут вот, переключаться не через какие-то красивые преобразования, а просто через черный кадр. Другой вариант. А что, если мы хотим сделать все ровно то же самое, но на базе Pictural Pro? So you would get exactly the same things, but you would also get native 8K background. Мы получим все то же самое, но при этом мы получим нативный фон с разрешением 8K. And like I said, if you want to upgrade the Pictural Pro, и если вы хотите сделать upgrade Pictural Pro, then you could add 12 additional. 4K outputs. Uh, то без проблем можно добавить до 12 дополнительных uh, выходов с разрешением 4K. Петр, uh, I'm wondering if it's already the time or not yet to give the some clarification about what is the main difference between uh, Aquilon and uh, Pictorial. Or it's not, or you plan to do it later on? I'll just jump a couple of, couple of things okay. here and I can, sure. I can do that. No worry. Thanks. Thank you very much. Yeah, no okay. Я просто спросил, Петр, не хочет ли он уже сейчас рассказать, в чем вот прямо принципиальная разница между пиктуралом и аквилонами. Он сказал, что буквально через несколько слайдов он нам об этом расскажет. Let's uh, jump over this. Because here I want to show this couple of second video. Ага, здесь вот он хочет показать буквально несколько yeah. секунд видео. And this is done with pictural. So one meeting room where it's a single smallest pictural twin server. Здесь у нас uh, переговорная, в которой uh, стоит один pictural twin, twin compact, самый маленький pictural. So having a lead wall with the uh, pips and camera sources, and it can actually make pretty nice effects. Здесь вот у нас видеостена, которая может делать вот очень такие прикольные эффекты. And uh, Here is the uh, visitor experience center. What was done with the picture? Uh, вот еще пример uh, uh, центра для посетителей, uh, который uh, был также реализован на оборудовании picture. So here you can do again. You can do the blending, and you can have a native 8K. You can have the inputs. Также здесь мы можем иметь сшивку, родное разрешение 8К и так далее. For the TV studios it works as well. So here we are using it to play back the large canvases for the LED wall. То же самое для телевизионных студий также подойдет, подойдут решения на базе медиа серверов Pictural. It's the same thing we've done a huge gigs in uh, in China. Также вот они делали огромного размера экран в Китае. And also large companies on a lobby where the Pictorial Pro has been uh, as a playback device. This one is from Wells Fargo. И еще вот пример банк Wells Fargo, у них вот в лобби висит такой вот очень большой экран вертикальный, и тоже он, соответственно, работает от оборудования Pictural. And I think this image shows you pretty clear what Pictural can do, that it can offer you huge amount of outputs. И, соответственно, вот на этой картинке, в принципе, мы видим, а что может сделать один сервер Pictural. Он может дать, получается, до 64 uh, видео выходов uh, с разрешением 1080p. So basically, the main differences when we are comparing Pictural and Aqualon. И основные, основная разница, когда мы сравниваем uh, вот два типа uh, видеосерверов Pictural или Aqualon. And both of them are able to handle huge pixel canvases. Оба они могут поддерживать очень большие канвы, полотна с большим количеством мегапикселей. The benefit of Aquilon is that the Aquilon can handle all the inputs with one frame latency. 
Преимущество видеосерверов Aquilon заключается в том, что они могут живые входы обрабатывать с задержкой всего лишь один кадр. Один кадр. And on top of that, the, uh, on the Aquilon you have a 4K preview and program, so you can preview your stuff and have 64 channel Dante routing. И, соответственно, также мы можем на Аквилоне иметь э, превью с разрешением 4К, э, полнофункциональное э, управление Данте. With Pictrol, the nice thing is that uh, if you don't need that many inputs. Но при этом с Pictrol э, другая история. То есть, если нам не нужно так много видео входов, uh, you can get up to eight hardwired inputs. Uh, потому что в Picture мы можем получить максимум 8 uh, живых видеовходов. NDI, Но поскольку у нас есть вместе с тем поддержка NDI потоков, Ethernet connection for NDI. Uh, да, я спросил Петре, а сколько же мы можем иметь видео входов по NDI? И он говорит, что это зависит от разрешения, потому что стандартно у нас есть поток 1 гигабит. And there's also option to have 10 gigabit. А вместе с тем есть опция 10 гигабитного входа. So that would offer you, of course, way more capturing. И тогда, естественно, это позволит больше количество видео входов захватывать. And on top of that, Pictrol is a hugely effective playback device. Uh, и вместе с тем, uh, Pictrol, uh, в отличие от uh, Aquilon, это устройство, которое может воспроизводить uh, контент из своей памяти. So if you think that you would need a multi-screen installation, есть, for example, like нам, this. Нам, ну, если нам, например, нужна вот такая вот многоэкранная инсталляция, как вот здесь вот в казино в Лас-Вегасе, So you can play back different content on each and every screen with one unit. Мы можем вот здесь вот проигрывать различный контент на каждом экране или на нескольких экранах. То есть мы полностью гибки, и это все будет происходить всего лишь с одного устройства. Or if you want to play back hugely high resolution content, like in this case, that the picture can play back up to Three layers of 8K60. Или, например, если у нас стоит задача воспроизводить контент очень высокого разрешения, например, вот Picture может воспроизводить на одном экране до трех изображений с разрешением 8K. So, I'm just wrapping here up that, okay, so the same slide why I started. So, why would you choose the analog way? Итого, почему вы, собственно, начинаем сначала, как бы, почему же вы, вы возможно, захотите выбрать оборудование аналоговой? So, I would say it's pretty much this, that we can really help you to impress your clients. We can help you to create experiences, what they do remember. Потому что мы можем помочь вам впечатлить ваших клиентов и сделать так, что они запомнят те мероприятия, в, в которых, которые были реализованы на оборудовании Analogway, запомнят их надолго. Окей. И, собственно говоря, на этом мы заканчиваем презентацию. И если есть какие-то вопросы, то, соответственно, вы можете их задать прямо сейчас, а мы постараемся на них ответить. Я сказал, Петр, что если есть какие-то вопросы, мы можем дать какие-то ответы. Абсолютно. And what it comes one more with the with the picture, mm -hmm. and I think that uh, Vesa is uh, best man to answer for that because many people are talking about the mm -hmm. NDI and the new features. What what we have came up. 
So okay. if, if is... Vesa, if you would say a few sentences about the new features. Да. И пока э, мы ждем вопросы, э, еще несколько слов Петр предлагает сказать Веса, поскольку Веса является как бы главным разработчиком именно медиа-серверов. Yes, so Vesa, if you would like to add something from your side. Hi, I'm Vesa. So I'm an original founder of Pictural. Здравствуйте, да, меня, меня зовут Веса, и, собственно, я э, изначальный, э, то есть э, он э, до тех пор, пока компанию Picturel не приобрел аналог Way, он, собственно, был там э, руководителем и собственником этой компании. So uh, I would like to add a few things about the differences between uh, the media server and the switcher. И тоже Веса сейчас добавит несколько слов относительно того, в чем отличаются видеопроцессор, Аквилон в данном случае, и медиа-сервер Picturel. So as Peter already uh, mentioned that the, the main difference of the switcher and the, and the media server is that media, media server also plays back the media, not just using the inputs. Да, то есть медиа-сервер, он использует записанный на него контент и показывает его в качестве отдельных картинок, а, соответственно, видеосервер, видеопроцессор, он предназначен прежде всего для того, чтобы показывать живой контент. Also that media server is a computer-based product, so it's the software that we develop inside, so that means that... that uh... The lifetime and the up update cycle of a media server is very long because we can always develop new features in software easier than in the hardware. И поскольку э, они являются полностью разработчиками всего софта, э, то, э, соответственно, вот цикл жизни у, э у этих устройств, он э, достаточно длинный, поскольку э, они могут... С, то есть это не доработка какого-то железа, а это доработка именно софта. So we have an exceptionally long uh, life cycle for the products. So, for example, uh, we just released the software uh, version 3.0. And uh, I, I just heard from a customer who has a server that he bought 10 years ago, and he still can use the new software features. И вот они сейчас выпустили новую прошивку версии 3.0.9. И совсем недавно Веса uh, общался со своим клиентом, uh, у которого... Медиа-сервер uh, uh, используется уже 10 лет, и они точно так же могут uh, залить uh, эту прошивку на свой медиа-сервер и получить, соответственно, все те же uh, функции, которые есть uh, сейчас вот в этом новом софте. So, of course, the performance of the older devices are, is not even near what the new devices are, but the functionality is still upgradable. Uh, разумеется, uh, ну, аппаратные возможности сегодняшних устройств несравненно выше, чем то, что было 10 лет назад, но с точки зрения именно управления и э, пользовательского интерфейса вот эти все вещи, они, в принципе, остаются, и таким образом вот много-много лет э, это оборудование может действительно использоваться эффективно заказчиками. With the new media manager, we are moving into direction where non-educated people, for example, uh, people who work in a hotel lobby can do some updates, for example, for the media content. And this will also continue in the next versions where they can do scheduling of events. So let's say you have something that happens during, usually during Saturday, then they can then easily switch that to, to happen during Sunday. То есть, uh, иными словами, сейчас они дорабатывают свой пользовательский интерфейс для того, чтобы неподготовленные пользователи могли сами закачивать контент, сами его планировать, когда он будет воспроизводиться. То есть некий такой шаг уже в сторону Digital Signage, я бы сказал. Окей, mm -hmm. okay. thank thank thanks a lot. Uh, we have a question here about the end user price uh i would say that we don't show the end user prices uh, openly we can provide it right but we can we can give an estimation between between the prices of uh pictural and uh, aquilon is it correct yeah absolutely. i mean I, I, I would say, i would say in my in my opinion pictural uh the lower versions are quite affordable while the res alpha is already uh, something let's say oh yeah Well, there's definitely a difference in price. Да. То есть, yeah. 
Я, я бы сказал таким образом, вот Александр спрашивает относительно того, какая ритейл стоимость оборудования. У нас по соглашению с компанией Analogway мы не открываем эту информацию в, ну, вот у нас на сайте. В принципе, Александр можно написать нашим менеджерам, соответственно, и мы эту информацию, естественно, предоставим. Но для общего понимания медиа-серверы стоят ну, в разы дешевле под час. То есть там начальная версия медиа-сервера, по-моему, Twin, честно говоря, я точно не помню, но что это такое 10 с чем-то тысяч евро, по-моему, в таком районе, по крайней мере. Тогда как видеосерверы, видеопроцессоры, вот Aquilon, они стоят ну, намного дороже. Вот. Но вот разница именно в том, что... How, how, many, how many frames is the latency for picture all? Vesa, if you want to answer the capturing latency. Capturing latency is maximum five frames, so okay. it's a uh, so it's longer than than the hardware. Mm -hmm. But uh, this is uh, usually the the way we are using the capture uh, in media servers is in places where you don't use cameras, for example, PowerPoints or or some mm -hmm. uh, dip, information typically used in the SI installations. Okay, то есть Веса говорит о том, что для видео входов у них задержка получается порядка пяти кадров, и поэтому чаще все-таки медиа-серверы они используют для задач, где не требуется показывать камеру живую, а, например, где надо показывать ну, картинку с презентацией, например, где эти пять кадров вообще не считаются. Вот. Ну и в принципе, то есть вот разница действительно прежде всего в разрезе живых видео входов, поскольку они есть и там, и там, заключается в том, что в случае с аквилонами это всего один кадр, то есть это вообще ну, как бы незаметная на глаз задержка, тогда как в пикчуралах получается 5 кадров, в аквилоне мы можем получить до 24 видеовходов, в пикчурал до 8 видеовходов, но при этом, соответственно, в аквилоне мы, у нас нет никакого контента, который мы можем транслировать из его памяти, тогда как в, в пикчурал мы можем показывать огромное количество различных независимых видеофайлов одновременно. Следующий вопрос. Сейчас прошу прощения. Александр спрашивает, какие форматы может воспроизводить сервер и какой память, объем памяти предусмотрен для контента. Uh, which kind of formats can you uh, play back uh, with the picture server and what is the Uh, what is the storage uh, possible for the server? The, um, the formats we can play is pretty much almost all the formats available. So uh, you, can, you can check the formats from the, the web page. There is a, there's a media guide for that. But we play like the most of the formats like H.264 and 5, ProRes, uh, HAP uh, and so on. Окей. Okay. Ну, то есть Веса говорит, что практически все известные на сегодняшний день они могут воспроизводить. И, ну, в принципе, понятно, что там в мануале это как-то описано. Но, в общем, можно ориентироваться на то, что практически будет всеядное это устройство. And what about the storage for the hardware? Uh, there, there, are, there are different options also for the storage. So you can, you can uh, when you buy it, you can choose the storage uh, amount there. Okay, but so it's like I, I, it starts from I think half a terabyte and then up to maybe eight. Okay, то есть примерно от 500 мегабайт до 8 терабайт, от 500 гигабайт до 8 терабайт вот что-то такое может быть с точки зрения записи. Следующий вопрос от Дмитрия. Пару слов по Vio 4K. Peter, can you give a little bit more about Vio 4K? Vio 4K. Okay, so the Vio 4K would be a perfect like a scaler when you're using with the different LED walls. What is the most common use? Uh, наиболее часто это устройство используется как масштабатор для видеостен светодиодных. And that's because we have this uh, function, what people call the area of interest. So you can really do pixel perfect scaling. 
И в том числе э, потому, что у них есть такая функция в, в этом view, которая называется э, область э, интереса, э, который, э, которая так же, как и общая картинка, э, они ее э, масштабируют э, по пиксельно. And the nice thing is also that if you have a video file with audio, then you can take the audio out of the bio and you have a headphone output. So you can listen up your audio that you have a signal and that you have the audio coming all the way to the bio effectively. И, соответственно, также в нем есть в этом устройстве работа с аудиосигналом, то есть вы можете ну, одновременно его передавать на систему звук усиления и иметь возможность прослушивания этого сигнала через наушники. And uh, like I said, it's uh, scalable and modular, so you can decide what kind of inputs you want. И мы можем выбирать в этом устройстве какого рода типы видеовходов будут использоваться. So as a standard, you have seven different inputs and one output. Стандартно у нас семь различных видеовходов и один выход. But uh, you can, of course, like I said, you can start expanding it, so it's you can maximum have three different scaling outputs. И мы можем иметь до трех скалированных видео выходов, but we, we are working only with one input content, right? Yes, correct. It's one input content. То есть мы надо понимать, что вот эти семь видео входов это семь различных видео входов, но при этом картинка на выходе будет одна. И вот эти вот два дополнительных видео выхода это ну, как бы вот увеличенные зоны, которые э, мы можем увеличить и выда выдать на экране, но при этом это будет часть той же самой картинки, которая отображается на весь экран. Вот. You can take this part and show that on a center screen, and then taking one capture here and one capture here and mm -hmm. show that on the different outputs. И мы можем uh, также, если у нас, например, на входе поступает большое изображение с разрешением 4К, мы можем из него выдернуть три кусочка, которые нас интересуют, и в таком случае у нас будет uh, как бы три различных изображения, которые мы будем показывать uh, на экране, uh, ну, понятно, скалированные с даунскейлингом или сабскейлингом, но в любом случае, uh, соответственно, как будто бы мы получим как три разных изображения. Uh, и Дмитрий также спрашивает, актуальна ли эта модель, не планируется ли ее обновление. And uh, is this the actual model? Do you plan? Don't don't you plan to discontinue it or update it somehow? Uh, right now, there's no plans to discontinue it because it's been there quite over some time and mm -hmm. it's still popular because it can do up to 4K scaling. Of course, it, at some point there might be some something new, but uh, in a close future. Дмитрий, нет, не планирует ее снимать с производства, и, в общем, не, ну, то есть, возможно, когда-то появится что-то на ее месте, но пока что вот они планируют также, все так же продолжать. На самом деле, почему она, это устройство пользуется определенным спросом? Потому что все-таки за относительно небольшие деньги мы получаем очень эффективный скалер 4К. И для задач, где нужно вывести просто вот изображение на экран с изображением, с, с разрешением до 4К, причем вот с, по, по пиксельным скалированием, в принципе, это ну, достаточно интересный прибор. И еще раз повторюсь, в рамках экономики очень экономически эффективный. Mm -hmm. All right. So then uh, we don't have any other questions for the moment. Okay. okay. Well, in that case, it's uh, thank you very much from, from my side. Mm -hmm. Что ж, тогда благодарим вас за участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Большое спасибо, что нашли возможность его посетить. Пользуясь случаем, еще раз хочу пригласить на наш следующий вебинар 10 июня, посвященный интеграции в мебель.
Вот, и всего вам доброго. Спасибо большое. Okay, thank, and thank you very much, Peter. Thank you very much, Besa. Thank you. Thank you very much. Yes. Uh, as always, if uh, people want to try out the units... Да, мы не сказали, если вы еще не успели отключиться, да, у нас есть возможность продемонстрировать все это оборудование, о котором мы рассказывали в Москве. Вот, поэтому, если будет, будут соответствующие задачи, то, пожалуйста, вы можете обращаться к нашим менеджерам. У нас есть и пикчурал, есть возможность показать эквилон, то есть все это абсолютно доступно в Москве практически в любой момент. Вот теперь точно все. Большое спасибо и заканчиваем наше мероприятие. До свидания. Окей, okay. okay, спасибо. Thanks, Петер, again, thanks, Vesa, and goodbye. Thank you.